উনত্রিশে এপ্রিল কি ঘটতে চলেছে বিরাট আকারের একটি অ্যাস্ট্রয়েড পৃথিবীর বুকে যদি আঘাত হানে এপ্রিল টু থাউজেন্ড যদি এই বিরাট আকারের উল্কাপিণ্ডটি পৃথিবীর বুকে আঘাত আনে তাহলে বিভৎসভাবে ধ্বংস হবে পৃথিবী এমনিতেই ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি ছোট বড় নানান উল্কাপিণ্ড অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে থেকে লাখো লাখো ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে তার মধ্যে থেকে খুব কম সংখ্যকই উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে কারণ খুবই ছোট আকারের উল্কাপিণ্ড যখন পৃথিবীর বুকে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে সেটি নষ্ট হয়ে যায় তবে অতীতে এরকম নানান ছোট বড় উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে যে পড়েছিল তার অস্তিত্ব ও প্রমাণ দুটোই পাওয়া গেছে কিন্তু তেরোই আগস্ট দু যে বিশাল আকারের উল্কাপিণ্ডটি অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে সেটা আশা করি সকলেই জানি এটি লম্বায় ন ফিট ও চওড়াতেও ন ফিট তাই আপাতত এটি সবচেয়ে বড় উল্কাপিণ্ড বলে মনে করা হয় এরকম অন্তরিক্ষে নানান ছোট বড় উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে বা কিছু সংখ্যক পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে এইরকম নানা আকারের ছোট বড় উল্কাপিণ্ড একত্রিত করলে এর ওজনটি দাঁড়ায় প্রায় হাজার টন তবে বিগত হাজার বছরে পৃথিবীকে এত বড় উল্কাপিণ্ডর সামনে হতে হয়নি যেটা উনত্রিশে এপ্রিল হতে হচ্ছে তবে বিজ্ঞানীদের মতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই রকম আকারের বড় বড় উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল এবং ধ্বংসলীলাও চালিয়েছিল আমরা হয়তো এটাও জেনেছি আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ডাইনোসরের মতন বিশাল আকারের জন্তুর বসবাস ছিল তবে এই প্রজাতি হঠাৎ করে বিলুপ্ত হবার পিছনে কারণ ছিল এই উল্কাপিণ্ড সেই সময় নাকি পৃথিবীর বুকে এরকম বড় বড় উল্কাপিণ্ডর বর্ষা হতো তবে লক্ষ লক্ষ বছর আগে ডাইনোসরাসের মতন যে জন্তু জানোয়ার ছিল তার অনেক প্রমাণ কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের হাতে মিলেছে সেই থেকেই বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এই বিরাট আকারের জন্তু জানোয়ারের বিলুপ্তি ঘটেছে একমাত্র উল্কাপাতের কারণে তবে বর্তমানে নাসার বিজ্ঞানী এই রকমই অশনি সংকেত শুনিয়েছে একটি বিরাট আকারের উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে সেটি এই পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তেও পারে এবং এই আছড়ে পড়ার কারণে তছনছ করে দিতে পারে পৃথিবীর কিছুটা অংশ আজ আমি এই ভিডিওতে উনত্রিশে এপ্রিল দু হাজার সালে যে ভয়ানক ঘটনাটি ঘটছে সেই সম্পর্কে এই ভিডিওতে কিছু বলবো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্পেস এজেন্সিটা হলো আমেরিকা নাম নাসা বহু বছর ধরে নাসা এমনই নানান জিনিস নিয়ে গবেষণা করে আসছে এবং সেই গবেষণার মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে বিশাল আকারের একটি অ্যাস্ট্রয়েড যেটি পৃথিবীর দিকে আশরাতে চলেছে নাসা আরও বলেছে যে এই উল্কাপিণ্ডটির আয়তন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাউন্ট এভারেস্টের থেকেও নাকি বড় যদি এটি সত্যিই পৃথিবীর বুকে আশ্রে পড়ে তাহলে ভাবতে পারছেন যে এটি কি আকারে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে সেটি সত্যি কল্পনা করা খুবই মুশকিল নাসা বলছে যদি এই রূপ ঘটে তাহলে চার মিনিটে একটি বড় শহরকে ধ্বংসের গ্রাসে গিলে নিতে পারে তাই এই উল্কাপিণ্ডটা যদি পৃথিবীর বুকে আছড়ে না পড়ে সেটা আমার আপনার ও এই পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে মঙ্গল ঘন্টায় সাঁত্রিশ হাজার কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে এটি পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে নাসা এই উল্কাপিণ্ডটির নাম দিয়েছে ফাইভ টু সেভেন সিক্স এইট নাসা গবেষণা করতে করতে উনিশশো সালে প্রথম এই উল্কাপিণ্ডটির সন্ধান পায় তবে নাসার এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে তাদের মতে এই উল্কাপিণ্ডটি কোনো মতেই পৃথিবীর বুকে হয়তো আছড়ে পড়বে না পৃথিবীর কান ঘেসে বেরিয়ে যেতে পারে আবার কিছু বিজ্ঞানী আশা করছে যে এটি না হলে এটি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তে পারে তবে এই উল্কাপিণ্ডটি যদি পৃথিবীর চুম্বক শক্তির মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে তাহলে পৃথিবী নিজের আকর্ষণের কেন্দ্রতেই একে টানতে চেষ্টা করবে সেক্ষেত্রে ভয়ানক ধ্বংসলীলা চালাতে পারে এই উল্কাপিণ্ডটি নাসার বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে এই উল্কাপিণ্ডটি সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় এক হাজার তিনশো চল্লিশ দিন সময় নিয়ে থাকে তা পৃথিবীর সময় অনুসারে ধরলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইয়ার্স সময় নিয়ে থাকছে নাসা আগেও বলেছে নানান রকম ছোট ছোট ক্ষুদ্র আকারের উল্কাপিণ্ড সব সময় পৃথিবীর বুকে পড়ছে তবে বেশিরভাগ উল্কাপিণ্ডই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যখন প্রবেশ করছে সেটি বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই উল্কাপিণ্ড থেকে সেরকম ছোট বড় ক্ষতি পৃথিবীর বুকে হয়নি কিন্তু এই বিরাট আকারের উল্কাপিণ্ডটি যদি এই রূপ কোনো ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তাহলে যে ক্ষতিটি হবে সেটি মারাত্মক ক্ষতি নিয়ে আসবে নাসার বৈজ্ঞানিকদের মতে উনত্রিশে এপ্রিল এই বিরাট উল্কাপিণ্ডটি পৃথিবীর গা ঘেসে বেরিয়ে যেতে পারে এবং 
পৃথিবীর দিকে আছড়ে পড়তেও পারে তবে ব্রহ্মাণ্ডে কি ঘটবে সেটি নিশ্চিত করে বলাটা অসম্ভব কারণ ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর থেকে আয়তনে বড় অনেক উল্কাপিণ্ডর অবস্থান রয়েছে সেগুলিও নাসা চিহ্নিত করেছে তাদের গবেষণার মাধ্যমে তাই যেভাবে ডাইনাসরের বিলুপ্তি ঘটেছিল কে বলতে পারে একদিন এই উল্কাপিণ্ডর কারণে পৃথিবী থেকে মানব জাতীয় নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে না আমাদের সৌরমণ্ডলে পৃথিবী ছাড়া এমন কোনো গ্রহ নেই যেখানে মানুষ সার্ভাইভ করতে পারে মানুষ ও নানান ধরনের জীবজন্তু বেঁচে থাকার জন্য এই পৃথিবী হলো একমাত্র গ্রহ যেখানে সবাই সার্ভাইভ করতে পারে পৃথিবী হলো আমাদের কাছে একটি ঘর যেটি সত্যিই অনন্য আজ এই পর্যন্তই বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ